Recuerda que el hombre, hombre ha hecho muñecos. Bien sea para los niños, bien sea para, de alguna manera, eh, reflejar o, o dar forma a alguna divinidad, a algo mágico. Al igual que con las máscaras, desde siempre, desde que el hombre, el hombre lo ha hecho. Y yo hago lo mismo. La inquietante mirada de las decenas de ojos que acechan expectantes en los recovecos del taller de Mingo España reflejan el sentimiento enardecedor que su creador experimenta al cavilar acerca de su oficio. El desconcertante iris de estos quiméricos seres les otorga una inconfundible rúbrica. La expresión se puede conseguir, pero de muchas maneras distintas. ¿no? Yo me intento fijarme mucho en lo, que es la, en lo que es la mirada, en los ojos. Quizá esto de alguna manera me haga un poco abandonar otras expresiones más importantes de alguna manera, pero estoy centrado sobre todo en la mirada. En su día era fácil vender casi cualquier cosa. Ahora hay que hilar bastante más fino. No solamente a, a lo que se refiere a un nivel de calidad de la artesanía, sino también en, en los canales de venta. Ahora hay que, hay que correr más y, y, y más rápido. Tienes que estar un poquito por amolarte, a no ser que seas, que tengas más de... por establecer diferencias un poquito, ¿no? Que tengas más de mercader que de artista. ¿eh? Teóricamente el artesano debería ser una especie de... Bah, una especie de equilibrio entre esas dos cosas, ¿no? Así que, bueno, si eres más artista que mercader, lo tienes, lo tienes crudo. Vendo todo lo que produzco porque mi producción es corta, trabajo yo solo. Pero por otra parte, bueno, ahora después de 10 años, desde que empezamos con este tema, ahora mismo hay una crisis general. Y claro, la, la economía, o este bajón en la economía, la estamos notando todos. No obstante, sí, esto tiene su público y quizá ahora lo único que hay que hacer es escarbar más para, para seguir la pista. La artesanía no es algo que vaya a desaparecer. Así por las buenas, por muchas crisis que haya. Lo que va a hacer es transformarse, de alguna manera, porque el mercado también se va a transformar. Pero que duda cabe que la artesanía va a, tener, va a seguir teniendo su, su mercado, y, como el arte, y la gente que de alguna manera va a estar ahí para buscar esos, esos artículos y comprarlos. La sutileza ha sido feligresa de este artesano desde el principio de su praxis. La destreza que fluye por las venas de su linaje le ha honrado con flamantes aptitudes. No, no he ido a aprender a ninguna parte, ¿no? Esto ha sido eh, un poco pues, mi historia. Ya de pequeño, pues hacía... Fíjate qué cosa tan simple. De las simples eh, horquillas o, o tal de, de la ligustre, si las cortas bien parece un ser humano, ¿no? Y luego, eh, tiempo más tarde, pues de, de los simples alambres que tiran los telefonistas, que sobran de colorines y tal, incluso los alambres de, de las voladuras eléctricas que usaba mi padre, ¿no? pues yo hacía ahí muñecos. Antes de que existieran los Madelman, yo ya hacía muñecos artículos para mí. ¿eh? Entonces, los llevo haciendo toda la vida. Yo vengo de una familia de tramperos. Entonces, eh, bueno, sobre todo, de, vamos a decir, de pluma. Entonces, ceperos, para entendernos. Ellos trabajaron mucho con, trabajaban mucho con el alambre, con los alicates, las tenazas y todo eso. Y quizá todo esto, los esqueletos son de alambre, todo esto me venga un poco de aquello. De cuando yo veía a mi padre sentado en un banco haciendo cepos, por ahí, sin saberlo un poco cómo, ha devenido en esto, ¿no? Lo que más requiere, a lo mejor, es un poquito de concentración. Y eso, y eso no se compra, luego lo tienes o no lo tienes, y cuando lo tiene, no lo tiene en el momento exacto, solamente a veces. Las discretas efigies dieron paso a unos laboriosos maniquíes. Su asombrosa precisión pone en tela de juicio su condición de entelequias. Pero el tangible proceso de confección nos devuelve de nuevo a la realidad. Primero se construye un esqueleto de alambre que es lo que le va a dar, de alguna manera, el sostén y posteriormente la forma, porque el alambre luego lo permite doblarlo y darle expresión. 
Luego eh, darle un poco lo que es el volumen, que sería el cuerpo, en este caso ya hay la espuma u otro material. A continuación, claro, el revestimiento principal es la tela. Tela para, para, digamos, para hacer los vestidos o tela, por ejemplo, como en este caso, para intentar recrear lo que sería un poco la piel. ¿no? Luego las cabezas, claro, la, la, las cabezas ya son rígidas. Y eso ya se modela en la masilla esta, un símil de porcelana rusa. En fin, cualquier cosa, cualquier, un bolso, cualquier cosa que tenga, tienes que de alguna manera eh, evaluarlo y transformarlo a escala, es lo que yo intento, para que parezca real eh, en manos de un muñeco. Pero tengo por ahí otros modelos ya un poco más en la línea para entendernos de, de lo que sería toda la parafernalia esta del, del Señor de los Anillos, de Tolkien y tal, y ahí, claro, ya tienes que meterte con... Pues a fabricar pues símiles de armadura que están hechos a la antigua, quiero decir, yo lo hago a la antigua. Cojo una madera y con un martillo de bola pequeño se, se martillea el metal, se martillea el metal y se le da forma. Y se fabrican pues yelmos, eh, armaduras y otras piezas. O yo qué sé, puntas, hachas, espadas. Todo hecho a martillo. Y a fuego también incluso, claro. Sí, sí, también uso el fuego como una especie de forja en pequeño. Desde sus inicios, un exigente tribunal ha alabado la pulcritud de sus obras. Prácticamente el primer año que, el año que entré en la, en la Asociación de Artesanos de Aragón, pues eh, conseguí el primer premio de artesanía, precisamente con la tranga y el oso del carnaval de Bilsa. ¿no? Continuamente encuentra, encuentras cosas que, que te dan otra vez el empujón para arriba. ¿no? Quiero decir, eh, lo bueno que tiene esta cosa es que, de esta manera, es que vas, en, vas hallando, tienes hallazgos, ¿no? Eh, eh, y te impulsan cada vez un poquito más arriba. El aura de misterio que brota de sus máscaras envuelve el ritual que Mingo emprende cada día al celebrar su particular ceremonia. Un culto al trabajo artesano que le reporta un excéntrico y sublime regocijo. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.